香贵妃乌龙茶。贵妃茶源于九二一大地震后，茶农忙于重建家园，疏于茶园管理，导致茶青遭受小绿叶蝉，又称浮尘子之吸食。茶农将茶青采摘后，以传统洞顶乌龙茶制造重发酵茶，结果研制出的茶叶外观白毫显露，茶汤呈黄亮丽透明，饮后滋味醇厚复活性，具有浓郁蜜味或荔枝香，叶底绿叶红香边。有如贵妃般雍容华贵，其韵味与口感均有别于一般洞顶乌龙茶，因此，鹿谷乡农会林光远总干事为此茶命名为“洞顶贵妃茶”。贵妃茶与一般乌龙茶最大之区别，除茶青原料外，在制茶过程中。之日光尾凋，室内静置搅拌及发酵程度，亦相对提高很多。因此，之味之浓稠感与传统洞底乌龙茶相类似，但多了一份蜜香。在品茗时，更能显现出口齿留香之特色。由于产量相当少，是一种少量。精致的茶叶，因非常珍贵，也有其特色，更可提供消费者多元化的选择，值得推荐，供大众品茗。煮水，采用软水，并将水温。控制在八十五度 C 到九十度 C 即可。温壶温品茗杯，茶艺讲究简朴的美德，滴水皆需珍惜。待到达水温之后，注入少量的水于茶壶内，再倒入水方。制茶叶，轻转茶叶罐，使茶叶自然掉落在茶则中，以保持茶叶的完整性。然后再用茶匙将茶叶拨平。检视茶叶量，贵妃茶约茶壶的六分之一，放的适中，才能将茶的特性优美的表现出来。温润泡，它的主要目的是帮助茶叶的舒展及去除陈茶味或火焦味，更可以使茶香有呼之欲出的感觉。每一次倒出茶汤时，均先以茶巾沾干壶底或杯底，使整个泡茶过程整洁有序。茶中的适当使用，将温润泡的茶汤倒入茶中。茶中的作用在于综合茶汤、沉淀茶渣，避免茶与水浸泡过度而产生苦涩。冲滴泡。注入开水，冲水时不可冲得过满，以免溢出茶壶，约九分满即可
分叉它。前三炮冲炮后约四十秒倒出，往后每炮增加约十秒。倒茶时，茶壶不可提太高，以免降温太快。将茶汤倒入茶中。再由右至左分于茶杯内，最左边一杯给自己。奉茶，盖起杯盖后，拿起茶杯，从右边奉起，最后一杯是留给自己。闻香品茗，先欣赏杯盖留香的韵味。品字是由三个小口组成，自有它造字的艺术与精神。所以品茶汤时，应细品它的香气与滋味。续杯。每次奉茶，可直接以茶盅倒入客人之盖杯内。品茗结束，当茶冲泡到味淡与香薄之时，开始收杯。先收自己的品茗杯，放在最左边，再由右至左依序收回品茗杯与杯托。烫杯，合盖，归回原位。主要是为免茶渍留于杯底，方便洗涤。将烫过开水的品茗杯及杯盖合起，归回原位清理茶壶，掏渣之前，先将茶壶与茶盅移到茶盘两侧，然后将水方置于中间，这样就可以左手提茶壶，右手用茶匙将壶内的茶渣掏出，冲涤茶壶、茶盅，以开水分别注入茶壶及茶盅。洗涤茶渣及茶垢。茶艺礼仪完成，将茶壶及茶盅内的水倒入水方中，再将茶具回复原状。